ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఒక ప్రశ్న ఇస్తారు ఏంటంటే అన్నీ పెరుగుతున్నాయి అన్నీ మోడర్న్ అయినాయి ఒక హాస్పిటల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మేము మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ అని అన్నారు నెగ్లెక్టెడ్ అని అన్నప్పుడు మిగతా దగ్గర మనం వెళ్ళి డిమాండ్ చేస్తాం అంటే ఒక థియేటర్కి వెళ్తే ఇవాళ కూడా పదిహేను రూపాయలు టికెట్ దొరుకుతుంది నూట యాభై రూపాయలకు దొరుకుతుంది టికెట్ అక్కడ సౌకర్యాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ సౌకర్యాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏదైతే ప్రయారిటీ సెక్టర్ ఇది హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ అది ఒక ప్రభుత్వ బడికి వెళ్ళినా మనకు అదే కనబడుతుంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినదే కనబడుతుంది ఇన్ కంపారిజన్ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ విద్య కనబడుతున్నాయి వై దిస్ ప్యారిటీ వైద్యో నారాయణో హరి అన్నారండి అంటే వైద్యం అందించే యొక్క డాక్టర్ని మనం ఒక దేవుడితో చూస్తాం మరి అటువంటి దేవుడు మనకి వైద్యం చేయాలి అంటే ఆ దేవుడికి కావాల్సిన ఏవైతే పరికరాలు కానీ ఏవైతే సౌకర్యాలు కానీ కల్పించాలో అది పూజారి పాత్రలో ఉన్న ప్రభుత్వం చేయాల్సిన బాధ్యతలు దేవుడికి మనం ఇచ్చే దర్పణం కానీ లేదు అంటే కనుక ఇచ్చే ప్రసాదం కానీ తగ్గింది అనుకోండి దేవుడు చూసే కోరికలు కూడా తగ్గుతాయని మనం ఎట్లా భావిస్తామో ఇక్కడ కూడా ఆ విధంగానే మనం భావించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే భారత రాజ్యాంగాలు అంటే ఇప్పుడు మనం సినిమా గురించి తీసుకున్నాము వాటి గురించి మాట్లాడుతాం ఈ రాజ్యాంగంలో కానీ లేదంటే కనుక మన భారతదేశం యొక్క ఏదైనా ముసాయిదా తీసుకున్నా సరే కమిటీ తీసుకున్నా సరే మీరు సినిమాకి వెళ్ళండి ప్రభుత్వం తరఫున మేము టికెట్లు కొనిస్తామని చెప్పి ఎక్కడ చెప్పలేదు అది ఒక మనిషి యొక్క ఎంజాయ్మెంట్కి సంబంధించిన విషయం కానీ హెల్త్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే కనుక అది ఫండమెంటల్ అది యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూలో కూడా అదే చెప్పారు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి రైట్ టు హెల్త్ అని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా లేకపోయినా సరే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్లో ఈ రైట్ టు హెల్త్ కూడా ఒక భాగం అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ వర్సెస్ ఎంఎస్ చావ్లా కేసులో చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అది ఒకటే కేసులో కాకుండా ఇంకా వేరియస్ కేసెస్లో కూడా సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు మార్నింగ్ మనం ఒక పత్రికలో వచ్చిన వార్త చూస్తే అంటే పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా మాకు ఎటువంటి పరికరాలు ఇవ్వలేదు మేము వేసుకున్న గ్లౌజ్లో వేసుకుని పేషెంట్స్కి మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామని చెప్పి వార్త రావడం జరిగింది అయితే ఇలా చేయడం పెద్ద గొప్పగా వార్త మనం చదువుకున్నా అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కనుక హెచ్ఏఐ అంటే మెడికల్ టెక్నాలజీలో హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటారు సో అంటే మనం ఒక జబ్బుతో హాస్పిటల్కి వెళ్తే రెట్టిన ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక జబ్బుతో వస్తాం సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాడో ఆ వెళ్ళటం వలన అతనికి ఎటువంటి ప్రయోజనం కలగకపోగా అతను మరి ఒక జబ్బుతో ఇంటికి తిరిగి రావడం జరుగుతుంది అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఇటు పక్కన డాక్టర్లు ఏమో ప్రభుత్వం మాకు సరైన వసతులు కల్పించట్లేదని చెప్పి డాక్టర్లు అంటారు మేము బడ్జెట్లో వేల కోట్లు మెడికల్ మీద హెల్త్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నా సరే ఈ డాక్టర్లు ఇక్కడ పని చేయకుండా వెళ్ళి ప్రైవేట్ ప్రాక్టీషన్ పెట్టుకుంటున్నారు సో అందు గురించే సరైన వైద్యం ఉండట్లేదని చెప్పి వాళ్ళ వదన ఉంది ముఖ్యంగా మనం ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి వదన తీసుకుందాము అయితే ప్రతి సంవత్సరము బడ్జెట్లో అన్ని రంగాలతో పాటుగా వైద్య రంగానికి కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో నిజంగా వైద్య రంగానికి ఎంత బడ్జెట్ జరుగుతుంది ఆ పెట్టిన బడ్జెట్లో ఎంతవరకు వాళ్ళు ఎంచుకున్న రంగాలకు అంటే ఒక డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన సర్జికల్ దాని పనిముట్లలో కానీ అది కాటన్లో కానీ లేదు అంటే కనుక వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానీ వీటికి అన్నిటికి ప్రాపర్గా వెళ్తున్నాయా లేదా ఇప్పుడు ఒక మెడిసిన్ ఉంది ఫర్ సపోజ్ ఈ మెడిసిన్ కానీ ఇటువంటి పరికరాలు కానీ తీసుకునేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ తీసుకునే పద్ధతి కూడా క్లాండ్ స్టైన్ డీల్ అంటే తెర వెనుక ఒప్పందం లాగా జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీతోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఈ హాస్పిటల్కి ఒక వెయ్యి మందులు కావాలని చెప్పడము ఆ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెయ్యి మందుల్లో ఎనిమిది వందల మందులు తీసుకొచ్చి ఇవ్వడము అక్కడ వెయ్యి వెయ్యి మందులు వచ్చిన రాసుకోవడం అది ఏంటంటే ఇప్పుడు అది నెక్సెస్ బిట్వీన్ పాలిటిక్స్ అండ్ దీని దగ్గరికి ఎక్కడైతే మనీ ఉందో అక్కడ కరప్షన్ ఉంటుంది అనేది జగన్ జరిగిన సత్యం ఇక్కడ మీరు చెప్పేటప్పటికి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నారండి లాయర్ గారు హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నది హాస్పిటల్ మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ థియేటర్ చూస్తే ఇట్ షుడ్ బి మెటిక్యులస్ ఎక్కడైనా సరే ఇది జరుగుద్దా హాస్పిటల్ ఎక్వైడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జరుగుతుందా నిజానికి హాస్పిటల్ ఎక్వైడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో జరుగుతాయి ఐసీయూలో జరుగుతాయి నిజానికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మా
కదా అట్లా అంటే ఇప్పుడు అంటే మన గుడిసెల్లో స్లమ్ ఏరియాస్లో పిల్లలు పెరగనే పెరగకూడదు వాళ్ళ బాల్యంలోనే చిది వేయబడాలి ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా కానీ అలా జరగటం లేదు అంటే ఏంటంటే సహజమైనటువంటి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని భయంకరంగా ఆఫ్ చేసే పెద్ద పెద్ద యాంటీబయాటిక్స్ అలాంటి వాడడం ద్వారా కంజస్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో గాలి వెలుతురు సహజమైనటువంటి పరిసరాల్లో లేకుండా అసహజంగా ఏర్పడిన చేసినటువంటి ప్ర పరిస్థితులు పరిస్థితుల్లో పరిసరాల్లో ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి ఇది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఒకసారి వెళ్తే ఇంకో వేరే పొలం తెచ్చుకొని వస్తున్నారని ఏదైతే పొద్దుట రాశారో అది దాంట్లో నిజం చెప్పాలంటే నిజం వాదన లేదు ఆ వాదన ఆ టైటిల్లో కూడా నిజం చెప్పాలంటే నిజం లేదు ఎందుకంటే ఒకే రకమైన బట్టలు పదేళ్ళు వేసుకోవడం అంటూ జరగదు బేసికల్లీ అంటే నిన్న జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో దాని అర్థం ఏంటంటే అంటే అప్పటి నుంచి మాకు బడ్జెట్ వేయలేదు ఇవ్వలేదు కానీ మేము కొనుక్కుంటున్నాం మా దగ్గర నుంచి అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఎ డాక్టర్ మీ కొత్త జీతం వస్తున్నప్పుడు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు కొనిస్తాం మీకు తెలుసు కాబట్టి దాని హైజీన్ అనేది మా డబ్బులతో మేము కొనుక్కుంటున్నాం అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా తప్పేమీ లేదు కొనుక్కుంటా డైరెక్ట్ గా వైద్య మంత్రికి చెప్పినటువంటి రిపోర్ట్ అండి అది కానీ అది అంటే కరెక్టే చెప్పారు కానీ దాంట్లో ఒక చిన్న వదిలి అంటే అక్కడ అన్నీ దాంట్లో ఉన్న వ్యంగ్యోక్తి అది నిజం చెప్పాలంటే వ్యంగ్యోక్తి తీసుకుంటాం దాని స్పిరిట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే బట్టలు పెద్దగా మార్చడం లేదు ఏదైతే అడగగా అడగగా మార్చడం లేదు బహుశా ఎక్విప్మెంట్ స్కాల్పిల్ కానీ ఫోర్ సెప్స్ కానీ అడగగా మార్చడం లేదు వ్యంగ్యోక్తి కానీ యాక్చువల్గా బోల్త కోట్ల బడ్జెట్ ఉస్మానియా గాంధీ లాంటి ఆసుపత్రికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అన్నింటి కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా కొంచెం డబ్బు కేటాయించబడుతూనే ఉంది సో ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఆసుపత్రి కంటే ఒకటి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉన్నటువంటి డబ్బు కొంచెం ఆసుపత్రి సిబ్బందికి డాక్టర్లకి మిగతా సిబ్బందికి పోగా వాళ్ళందరికీ మంచిగా వస్తున్న శాలరీ కాకుండా కొంచెం డబ్బుని దాంట్లో కొంచెం డబ్బును తీసి వాళ్ళు ప్రభుత్వం తరఫున అంటే ఆసుపత్రి తరఫునే వాళ్ళు అటువంటి బేసిక్ నెసెసిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి కేటాయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడైతే ఆ డబ్బు ఏమవుతుంది అన్నది వాళ్ళు ప్రశ్నించింది